Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di APO Kali hanya menyisakan puing-puing bangunan yang tidak mungkin untuk dihuni lagi. Yang kurang lebih ada 50 rumah yang hangus di lahap si jago merah. Dan ada 133 kepala keluarga yang harus rela kehilangan tempat tinggal. Dan jumlah warga yang menjadi korban yang harus tinggal di tiga kampung pengungsian. Berkisar 424 yang di mana mereka semua terbagi di tiga kampung pengungsian di APO Kali. Namun dari kelurahan setempat akan memverifikasi kembali jumlah korban karena telah terjadi penambahan jumlah korban yang cukup drastis. Maka akan ada pengecekan ulang untuk menghindari pemanfaatan dari oknum yang memanfaatkan situasi. Untuk itu penyaluran bantuan sendiri terpantau cukup yang dimana bantuan setiap harinya masuk dari instansi pemerintah maupun dari swasta murdi dan juga bantuan dari relawan-relawan yang dimana bantuan yang masuk akan terpusat di satu titik yaitu kantor kelurahan namun akan langsung disalurkan ke tiga kampung pengungsian secara merata. Posko, kemudian tiga lokasi tempat yang kami mengungsikan korban kebakaran Apeo Kali, RW4, nah, kemudian meninjau lokasi kebakaran. Nah, setelah berjalan pada hari kedua dan seterusnya, ada perhatian dari berbagai pihak, baik individu maupun pemerintah, lembaga, atau konstitusi dari berbagai pihak menyalurkan bantuan. Beliau mengucapkan terima kasih bagi semua yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun Dan juga bagi para relawan yang rela tinggal di lokasi demi membantu para warga korban kebakaran Dan berharap agar warga dapat segera mendapatkan tempat yang layak agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala Dan diharapkan bagi warga yang terdampak kebakaran dapat bersabar akan musibah yang sedang menimpa kita bersama dari Kota Jayapura, Papua, Firman Iksan Jaya TV mengabarkan.